অনিয়ম আর ভোগান্তি নিয়েই আকাশে উঠছে বাংলাদেশ বিমান সেবায় ক্ষুব্ধ যাত্রীরা বিদেশি এয়ারলাইন্স মুখী দায়িত্বে অবহেলাকারীদের শাস্তি না দিয়ে সাফাই গাইছে কর্তৃপক্ষ বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ ভোক্তা অধিদপ্তর আবল তাবল বকছে রোজায় বেগুনের বাজারে অস্থিরতার জন্য গণমাধ্যমকে দুষলেন সংস্থাটির মহাপরিচালক তরমুজে ছয় লাভ বরগুনার মাঠ বাজারে উচ্চ মূল্য হলেও খেতে প্রতিটির দাম পাচ্ছেন একশো টাকা অধিক মুনাফাকারীদের শাস্তি দেয়ার হুঁশিয়ারি পটুয়াখালীর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আর এনপিএলএ কর্মসংস্থান হয়েছে পনেরো হাজার শ্রমিক ও প্রকৌশলীর চীনাদের সঙ্গে সমান তালে কাজ করছেন বাংলাদেশিরাও বদলে গেছে জনপদ এবং কুয়েত থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম রুটে অস্বাভাবিক বেড়েছে বিমান ভাড়া বিপাকে সাধারণ যাত্রীরা সাধারণ ক্ষমায় দেশে ফিরতে ইচ্ছুক প্রবাসীদের ভোগান্তি ব্যবস্থাপনার অভাবে হারাচ্ছে কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব তবুও যাত্রীদের সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার সাফাই বাংলাদেশ বিমানের দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেয়া এবং দক্ষতার অভাবে সংস্থাটি অভিযোগের গণ্ডি পার হচ্ছে না বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা কাজল আব্দুল্লাহ রিপোর্ট আমি থাই এয়ারলাইন্সের কাটছি বাংলাদেশে না পাইয়া বুঝছেন থাই এয়ারলাইন্সে কাটছি যদি বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে যদি আমার সুযোগ সুবিধা হইতো তাহলে আমি অন্য দেশের বিমানে যাবো কেন এটা উপরের কর্তৃপক্ষ তো আমাকে দিকে এটা তাকায় না হ্যাঁ মন্ত্রী মিনিস্টার হইলেই যথেষ্ট জনগণ দিয়ে কিছু করে না তারা বাংলাদেশ বিমানের সেবা নিয়ে এমন চাপা ক্ষোভ দেড় যুগ ধরে সৌদি আরবে কর্মরত এই রেমিটেন্স যোদ্ধার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের গাঁথুনিকে পুঁজি করে বাংলাদেশ বিমান পেরিয়েছে পাঁচ দশক কিন্তু এখনও যাত্রা বান্ধব সেবা থেকে পিছিয়ে বলছেন প্রবাস কর্মীরা সৌদি এয়ারলাইন্স থেকে ডবল ভাড়া নিতেছে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স আর কোনো রাষ্ট্র এরকম করে না শুধু বাংলাদেশ এরকম করে অভিযোগের পাশাপাশি উড়োজাহাজের সিট বাণিজ্যেও পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ বিমান বাংলাদেশ ভিত্তিক যাত্রী নির্ভরতা টিকিট বাণিজ্যে নিজস্ব কর্মীদের জড়িত থাকা আর রুট সংশ্লিষ্ট দেশে দায়িত্বে থাকা স্টেশন ম্যানেজারদের গাফিলতির কারণেই অনেক ফ্লাইটে মিলছে কম যাত্রী যার উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তেরোই মার্চের লন্ডন টু ঢাকা ফ্লাইটের আশঙ্কাজনক যাত্রী সংখ্যা তারপরও লোকসান নয় সেবায় শীর্ষে থেকে লাভজনক অবস্থার কথা বলছে বিমান লন্ডন রুট আমাদের মানে ওয়ান অফ দ্য প্রফিটেবল রুট তো এটা আমাদের লাভজনক না হওয়ার কোনো কারণ নেই আপনাকে মিলাই দেখতে হবে যে আপনার যাওয়া আসা দুইটা মিলিয়ে আপনার একটা সার্টেন পিরিয়ডে আপনার হচ্ছে কি না এভিয়েশন খাতের বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় প্রয়োজন আপডেট বিজনেস পলিসি বা ম্যাকানিজম কিন্তু সে দায় না নিয়ে কাজ করার কারণেই বাংলাদেশ বিমানের এ দুর্গতি বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা বিদেশি এয়ারলাইনে যখন কোনো ফ্লাইটে প্যাসেঞ্জার কম হয় সাথে সাথে সেই এয়ারলাইনের যে স্টেশন ম্যানেজার থাকে তাদেরকে জবই করতে হয় কেন ই থাকবে প্যাসেঞ্জার আট ফুল আটত না বা কেন প্যাসেঞ্জার ফ্লাইট ফুল খালি আসবো এই জায়গাগুলোতে তাদের একটা জব দিতার ব্যাপার আছে কিন্তু আমাদের এখানে আমরা আজ পর্যন্ত কোনোদিন শুনি নাই যে কোনো ফ্লাইট আন্ডার আন্ডার ক্যাপাসিটি যাওয়াতে বা কোনো কারণে কোনো কোনো বিমানে কোনো কর্মকর্তা কর্মচারীকে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে মার্কেটিং সহ সহযোগী বিভাগগুলোতে দক্ষ জনবলের অভাব ও ফ্লাইট অবস্থার প্রেক্ষিতে যে কোনো সিদ্ধান্তে বিচক্ষণতা না থাকায় বাংলাদেশ বিমানের ব্যবস্থাপনায় নানামুখী সংকট তৈরি হচ্ছে বলে মনে করছেন খাত সংশ্লিষ্টরা কাজল আব্দুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা প্রচার শুরুতে বেগুনের বাজারে অস্থিরতার জন্য গণমাধ্যমকে দুষলেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বললেন বেগুনের অস্বাভাবিক দাম বাড়া নিয়ে গণমাধ্যমগুলো হেডলাইন করায় বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি টিসিবি ভবনে সাশ্রয়ী মূল্যে গরুর মাংস বিক্রি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন তিনি এ সময় দুদিনের ব্যবধানে আবারও পাঁচশো পঁচানব্বই টাকা কেজি দরে মাংস বিক্রির ঘোষণা দেন আলোচিত ব্যবসায়ী খলিল ইফতারে বেগুনি আইটেমের বাড়তি চাহিদায় রোজার শুরুতে রাজধানীর বাজারে প্রতি কেজি বেগুনের দাম ওঠে একশো টাকায় সরকারি সংস্থার অভিযান ও হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি বেগুনের দর তবে রোজার মাঝামাঝিতে চাহিদা কমায় পড়তির দিকে বেগুনের দাম কারণ বাজারে মান ভেদে বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ থেকে ষাট টাকার মধ্যে এ অবস্থায় রোববার সংবাদ সম্মেলনে বেগুনের দাম কমায় স্বস্তি প্রকাশ করে রোজার শুরুতে বাজার অস্থিরতার দায় গণমাধ্যমের ওপর চাপালেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রমজানের আগের দিন 
সমস্ত মিডিয়ার হেডলাইন ছিল বেগুন হলো একশো টাকা এই জায়গায় সচেতনতার বিষয় আছে আপনি যখন ওই হেডলাইনটা করছেন তখন কিন্তু আমি বাজার কিন্তু নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি না আমরা গভীর রাতে কারণ বাজারে গিয়ে যেটা পেলাম বেগুন আপনার ট্রাক থেকে নামার সাথে সাথে মাটিতে নামার সাথে সাথে পঁচিশ টাকা বেগুনের দাম বেড়ে যায় সেই বিষয়গুলো কারা এটার সাথে জড়িত আমরা সেটা রিপোর্ট দিয়েছি এখন আমি আশা করব সরকারের সংশ্লিষ্ট যারা আছে এখানে তারা এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে গরুর দাম বৃদ্ধি সহ নানামুখী চাপে মাংসের দাম কেজিতে একশো টাকা বাড়িয়ে ছয়শো পঁচানব্বই টাকা নির্ধারণ করেন আলোচিত ব্যবসায়ী খলিল তবে দুদিন পর আবারও পাঁচশো পঁচানব্বই টাকায় মাংস বিক্রির ঘোষণা দিলেন তিনি গরুর দামটা বাড়াতে আমি একশো টাকা বাড়ায় দিয়েছিলাম তা যেহেতু আমার কুড়িটা রাখার এটা আমার দায়িত্ব আমি এখন থেকে সকাল সাতটায় দোকান খুলব বংশালের ব্যবসায়ী নয়ন তো ওরা কিনতে দাম দিয়ে তো আমরা এর জন্য আমরা গরু কিনতে পারছিলাম শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা সেই ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে জ্বালানি আমদানির জন্য বাংলাদেশকে অতিরিক্ত চোদ্দ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক ই ইলাহি চৌধুরী তিনি বলেন জ্বালানির পেছনে বাড়তি ব্যয় অর্থনীতির উপর চাপ বাড়িয়েছে রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিআইডিএস এর এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা একই অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হয়ে গেছে এমন আওয়াজ তুলে বিএনপি দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি নিয়ে মিথ্যাচার করছে অর্থনৈতিকভাবে ভালো অবস্থানে আছে বাংলাদেশ তবে সামনে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা উত্তরণে সহযোগিতার জন্য উন্নয়ন সহযোগী অনেকেই এগিয়ে আসছে বলেও জানান অর্থমন্ত্রী অতিরিক্ত নিয়ে গেছে চোদ্দ বিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত একটা দেশে যদি সম্পদ নিয়ে চলে যায় কদিন আগে তারা বলছিলেন যে ও তো শেষ হয়ে গেছে বাংলাদেশে শ্রীলঙ্কা হয়ে গেল তো কই শ্রীলঙ্কা কি হলো শ্রীলঙ্কা তো তো হয়নি এবং এই যে নতুন যে ব্যাংকটা হয়েছে সেই ব্যাংক আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন এবং যে কোনো সময় সাহায্য করার জন্য তৈরি চলতি মাসের প্রথম বাইশ দিনে রেমিটেন্স এসেছে একশো একচল্লিশ কোটি চুয়াল্লিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার এই হিসেবে প্রতিদিন গড়ে দেশে এসেছে ছয় কোটি তেতাল্লিশ লাখ ডলার রেমিটেন্স রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদে বলা হয়েছে মার্চের প্রথম বাইশ দিনে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে আঠারো কোটি চব্বিশ লাখ ষাট হাজার ডলার এছাড়া বিশেষায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে দুই কোটি পনেরো লাখ ডলার বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে একশো বিশ কোটি সাতচল্লিশ লাখ আশি হাজার ডলার এবং বিদেশি খাতের ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে সাতান্ন লাখ দশ হাজার ডলার প্রবাসী আয় এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে এসেছে দুশো ষোলো কোটি সাত লাখ মার্কিন ডলার রেমিটেন্স রাশিয়া জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বাংলাদেশের দক্ষ জনবল নিতে চায় বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী রোববার প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর অফিসে রাশিয়ার লেভাডিয়া শিপইয়ার্ডের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে একথা জানান তিনি রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন রাশিয়ায় জনবল পাঠানোর মধ্য দিয়ে দুদেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে প্রথম ধাপে ষাটজন শ্রমিক নিতে চায় রাশিয়া এরপরে পর্যায়ক্রমে তারা আরও দক্ষ শ্রমিক নেবে দেখছেন এ সময়ের বাণিজ্য আউটসোর্সিং এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত জনবলের দক্ষতা বাড়াতে বাংলাদেশ যুক্তরাজ্য একসঙ্গে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক সকালে আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার সারা ক্যাথরিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে একথা জানান প্রতিমন্ত্রী 
স্মার্ট বাংলাদেশের চারটা যে পিলার ওদেরও ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট যে স্ট্র্যাটেজি সেটার সাথে অনেকটাই মিল আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের দুই দেশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ এবং বাইলাটারাল বিজনেস ট্রেড কমার্স কীভাবে বাড়াতে পারি এর পাশাপাশি আমাদের ইনোভেশন এবং সাইবার সিকিউরিটি এটা নিয়েও কথা হয়েছে এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের ডেভিট এখানে ছিল ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে আমাদের কীভাবে আমাদের ইংলিশ কমিউনিকেটিং ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল বাড়ানো যায় কারণ আইসিটির সাথে আসলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা খুব বেশি প্রয়োজন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খাবারের কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে এসে ব্যবসা করলেও বাংলাদেশের কোম্পানিগুলো কেন বিশ্ব বাজারে পৌঁছাতে পারছে না এমন আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জাকারিয়া রোববার রাজধানীর ইস্কাটনে বিয়াম মিলনায়তনে ঢাকা জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার খাবার ও ইফতার প্রস্তুতকারীদের নিয়ে নিরাপদ উপায়ে খাবার প্রস্তুত বিক্রয় ও সংরক্ষণ শিরোনামে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে একথা বলেন তিনি তিনি আরও বলেন ভবিষ্যতে বাংলাদেশের খাবার যেন বিশ্বমানের হয় অনুষ্ঠানে খাদ্যকর্মীদের খাবার প্রস্তুত পরিবেশনা সংরক্ষণ নিরাপদ খাদ্য আইন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি সহ নানান বিষয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এতে শহরের বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের প্রায় দুশো জন খাদ্যকর্মী অংশগ্রহণ করেন বাণিজ্য রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি যাচ্ছে সেখানে পর্বতুল্য সমস্যা উপস্থিত মহা সংকটের ক্রান্তি লগ্নে আমরা উপস্থিত হয়েছি বিদেশ ফেরত এক কোটি উদ্বাস্তু স্বদেশের বুকে দু কোটি মানুষ বিধ্বস্ত কর্মহীন চালনা চট্টগ্রাম পোতাশ্রয় চালনা চট্টগ্রাম পোতাশ্রয় নিশ্চল কারখানা নির্বাপিত বিদ্যুৎ সরবরাহ অসংখ্য বেকার অপরিমিত অরাজকতা বিশৃঙ্খল বাণিজ্যিক সরবরাহ ব্যবস্থা ভগ্ন সড়ক সেতু ও বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ বন্দোবস্ত দারিদ্র্য খাদ্যাভাব দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আকর্ষিত জমি এসব কিছুই আমরা পেয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে জনগণের গভীর ভালোবাসা আস্থা অদম্য সাহস অতুলনীয় ঐক্য এগুলোকে সম্বল করি আমার সরকার এই মহাসংকট কাটিয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে আনকোট স্বাধীনতা প্রথম বছরে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং মাত্র তিন বছর সাত মাসের মধ্যে কিন্তু তিনি বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলেছিলেন প্রত্যেকটা মানুষের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা শহীদ পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া নির্যাতিত মা বোনদের চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সহ একদিকে যেমন এই কাজগুলি করেন অপরদিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ নেন সব থেকে বড় কথা মিত্রবাহিনী ভারতের সেনাবাহিনী যারা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলে যুদ্ধ করে আমাদের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিলেন সেই মিত্রবাহিনীও কিন্তু তারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিল বিশ্বের ইতিহাসে এটা বিরল ঘটনা পৃথিবীর কোনো দেশে আজ পর্যন্ত যারা মিত্রবাহিনী তারা কিন্তু সেই দেশেই ঘাটে গেলে বসে আছে শুধুমাত্র বাংলাদেশ ব্যতিক্রম সেখানে বলবো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মতো স্বাধীন চেতা আমাদের একজন স্বাধীন চেতা একজন দেশপ্রেমিক তিনি এদেশের দায়িত্বভার নিয়েছিলেন বলে এটা সম্ভব হয়েছিল কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে মিত্রবাহিনী কখনো সেই দেশ ছেড়ে কিন্তু এখন পর্যন্ত যায়নি আপনার খোঁজ নিয়ে দেখেন কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে তাকে আমাদের হারাতে হলো এমনকি তিনি যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারও শুরু করেছিলেন পঁচাত্তরের পর সেই এমনকি সাজাপ্রাপ্ত আসামি যারা তাদেরকে পর্যন্ত কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে ক্ষমতা পুনর্বাসন করা হয়েছিল তাদের রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল একদিকে খনি আর দিকে স্বাধীনতা বিরোধী এদেরই রাজত্ব জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাতিসংঘে ভাষণ দিয়েছেন বাংলা ভাষায় বাংলাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তার পররাষ্ট্র নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল যে সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে বৈরিতা নয় যা এখনও আমরা অনুসরণ করে চলছি জাতিপিতা বলেছিলেন 
আমি কোট করছি যে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি জোট বহির্ভূত এবং সক্রিয় নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে গঠিত বৃহৎ শক্তির আন্তর্জাতিক সংঘাতের বাইরে আমরা শান্তি কানি আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব সৃষ্টিতে আগ্রহী দেশ করার কাজে কেউ আমাদের সাহায্য করতে চাইলে তা আমরা গ্রহণ করব। কিন্তু সেই সাহায্য অবশ্যই হতে হবে নিষ্কণ্ঠ ও শর্তহীন আমরা জাতীয় সার্বভৌত সব জাতির সমমর্যাদার নীতিতে আস্থাশীল আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না এটাই আমরা আশা করি আন করি তিনি আমাদের একটি সংবিধান দিয়েছিলেন মাত্র নয় মাসের মধ্যেই দশ মাসের মধ্যেই আমরা তা গ্রহণ করি এবং সেই সংবিধান অনুযায়ী আমরা রাষ্ট্র পরিচালনা করছি কিন্তু পনেরোশো পঁচাত্তর সালের পরে আমরা কি দেখেছি একাত্তর সালে যেভাবে ওই আলবদর রাজাকার বাহিনী করে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র এদেশে গণহত্যা চালিয়েছে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে ঠিক উনিশশো পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করে সংবিধান লঙ্ঘন করে যে মিলিটারি টিকচারটা ক্ষমতা এসেছিল তারাও কিন্তু একইভাবে এদেশে মানুষকে নির্বিচারে নেতা কর্মীদের নিয়ে দিনের পর দিন অত্যাচার নির্যাতন চালানো হয়েছে এবং এরপরে নির্বাচনী প্রহসন দল গঠন দল ভাঙ্গন নানা ধরনের খেলা একুশটা বছর আমাদের উপর চলেছে আমরা চেষ্টা করেছি দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে যখন আমার বাবা মা আমার পরিবারকে হত্যা করা হয় আমি আমার ছোট বোন দেশে ছিলাম না বিদেশে ছিলাম আমরা বেঁচে গিয়েছিলাম বিদেশে রিফিউজি হিসেবে আমাদের থাকতে হয়েছিল স্বজন হারা বেদনা নিয়ে আমাদেরকে খাওয়া ছাড়া বাড়ি ছাড়া দেশ ছাড়া জীবন কাটাতে হয়েছিল আমাদের দেশে আসতে দেবে না আমার ছোট বোনের পাসপোর্ট পর্যন্ত রিনিউ করতে দেয়নি উনিশশো একাশি সাল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাকে যখন আমার অবর্তমানে দলের সভাপতি নির্বাচন করে তখন অনেক বাধা সেই বাধা অতিক্রম করে আমি দেশে ফিরে আসি একটা প্রত্যয় নিয়ে বড় সন্তান হিসেবে বাবার পাশে থেকে তার স্বপ্নকে জানার আমার সুযোগ হয়েছিল তাই একটি লক্ষ্য ছিল এই বাংলাদেশটাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তোলা দেশের মানুষের ভাগ্য করা দেশকে উন্নত করা যে স্বাধীনতার জন্য লাখ ও শহীদ রক্ত দিয়েছে সেই রক্ত রঞ্জিত পতাকার মর্যাদা বৃদ্ধি করা বিশ্বের কাছে বাঙালি জাতি জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে মর্যাদা নিয়ে চলবে সেইভাবে দেশকে গড়ে তোলা অন্তত এইটুকু দাবি করতে পারি যে ক্ষমতার সরকার গঠন করার পর থেকে এ পর্যন্ত অন্তত বাংলাদেশে সেই হারানো গৌরব আমরা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি অন্তত বাংলাদেশে সেই হারানো গৌরব আমরা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি সাতই মার্চের ভাষণ আজকে আন্তর্জাতিক ব্রাহ্মান্য দলিলে স্বীকৃতি পেয়েছে জয় বাংলা স্লোগান এখন আমাদের জাতীয় স্লোগানে পরিণত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি করে আমাদের কয়েকটি প্রজন্মকেই ধ্বংসের দিকে দিয়ে গিয়েছিল কিন্তু আজকের নতুন প্রজন্ম তারা ইতিহাস জানতে চায় বুঝতে চায় এবং সেই প্রেরণা নিয়েই তারা নিজেদের জীবনকে গড়তে চায় কাজে এটাই আমাদের সামনে সব থেকে বড় আশার বাণী আমি আশা করি আমরা যখন দু হাজার বিশ সালে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী এবং একুশ সালে স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করছি তখন এই বাংলাদেশ সর্বোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয় দু হাজার সাল থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হবে অন্তত আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পর বাংলাদেশকে অন্তত এক ধাপ উন্নীত করতে পেরেছে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে এই বাংলাদেশে একটি মানুষ ভূমিহীন থাকবে না গৃহহীন থাকবে না ঠিকানা বিহীন থাকবে না প্রতি ঘরে ঘরে আলো জ্বালার ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি শিক্ষার হার বৃদ্ধি করেছে দারিদ্রের হার কমিয়ে এনেছি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তা দিয়েছি কোভিড উনিশ এই অতিমারির সময় বিনা পয়সায় আমরা ভ্যাকসিন দিয়েছি চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছি আমরা 
একদিকে কোভিড উনিশের সেই অতিমারি বিশ্ব অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলেছে অপরদিকে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ কাউন্টার স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন যেটা আরও কঠিন অবস্থা করে দিয়েছে যে সমস্ত পণ্য আমাদের আমদানি করতে হয় পরিবহন খরচ বেড়ে গেছে মূল্য বেড়ে গেছে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে এই অবস্থা শুধু আমাদের না এটা বিশ্বব্যাপী সমস্যা তারপরে আমাদের দেশে দেশের মানুষের যাতে কষ্ট না হয় রমজান মাসে আমরা মানুষের মাঝে বিনা পয়সায় খাদ্য বিতরণ করছি আমরা ইস্তার পার্টি বাদ দিয়েছি আমাদের নেতা কর্মী থেকে শুরু করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান সকলকে আহ্বান করেছি যে ইফতার পার্টি না করে ইফতার সাধারণ মানুষের মাঝে আপনারা বন্টন করেন তাদের পাশে দাঁড়ান তাদের পেতে ইফতার পার্টি খাওয়াটা তো বড় কথা না মানুষকে দেওয়াটাই বড় কথা তা আমরা খাওয়ার বিষয়টা বাদ দিয়ে দেওয়ার দিকেই মনোযোগ দিয়েছি যে মানুষের জন্য কোনো রকম কষ্ট না হয় সেদিকে আমরা লক্ষ্য রেখেছি এক কোটি পরিবারের জন্য টিসিবি করতে কার্ড করে দিয়েছি তার মাধ্যমে সর্ব মূল্যে ভর্তি গিয়ে আমরা তাদেরকে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করে যাচ্ছি এভাবেই আমরা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি আমাদের লক্ষ্য যে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের সম্মানিত যে মুক্তিযোদ্ধারা জাতির পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে অস্ত্র তুলে নিয়ে আমাদের বিজয় নিয়ে দিয়েছেন তাদের সম্মান দেওয়া এবং এই আমাদের এই গৌরবটা যেন হারিয়ে না যায় আমরা তার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছি যারা এখন অনেকেই তো আর বেঁচে নেই এখনও যারা বেঁচে আছেন অন্তত তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি আমরা তাদের প্রত্যেকটা শহীদ পরিবার তাদেরকে আমরা মাসিক ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছি এভাবে যারা গৃহহীন তাদের ঘর তৈরি করে দিচ্ছি বীর নিবাস আমি ঘর তৈরি করে দিচ্ছি মৃত্যুর পর তারা যেন রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পায় সেই ব্যবস্থাটা করে দিয়েছি সে দল মত নির্বিশেষে মুক্তিযোদ্ধা তারা এই সম্মাননা পাচ্ছে সেখানে আমরা কোনো ব্যতিক্রম করছি না কারণ তারা মুক্তিযোদ্ধা জাতির পিতাটাকে সারা দিয়ে অস্ত্র তুলে নিয়েছে এবং দেশ স্বাধীন করেছে স্বাধীন করেছে বলেই তো তাদের আত্মত্যাগী তো আজকে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করে বিশ্বে নিজের স্থানটা করে নিতে পেরেছি সেভাবেই আমরা এদেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি এবং আমাদের লক্ষ্য যে আমরা এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব আমাদের ঘোষণা ছিল স্মার্ট ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন জনগোষ্ঠী আমরা করে তুলতে চাই আর দু হাজার একচল্লিশ সালে বাংলাদেশ কেমন হবে সেই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি দু হাজার একশো সালের বাংলাদেশ এই বদ্বীপ যে উন্নত হবে তার জন্য ডেল্টা প্রান দু হাজার একশো প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন শুরু করেছি একদিকে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিসি বাস্তবায়ন অপরদিকে আমরা আমাদের নিজস্ব লক্ষ্য স্থির করি যেমন দু হাজার আটের নির্বাচনে নির্বাচনী স্তরে ঘোষণা দিয়েছিলাম দু হাজার একুশ সাল রূপকল্প দিন বদলে সরণ আর এবারে আমাদের আমাদের সেটা আমরা অর্জন করেছি এবারে আমাদের লক্ষ্য একচল্লিশ দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উন্নত সমৃদ্ধ আমাদের জনগোষ্ঠী হবে দক্ষ জনগোষ্ঠী স্মার্ট জনগোষ্ঠী আমাদের সরকার স্মার্ট সরকার আমাদের অর্থনীতি স্মার্ট অর্থনীতি আমাদের সমাজ ব্যবস্থা সোসাইটি স্মার্ট সোসাইটি দু সালের বাংলাদেশ স্মার্ট সোনার বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলে জাতীয় পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করি এই স্বাধীনতা দিবস সামনে রেখে এটাই আমাদের প্রত্যয় এই পঁচিশে মার্চ আসলে গণহত্যা দিবস হিসেবেই আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি তার কারণ পাকিস্তানিরা যে সেই একাত্তর সালে পঁচিশে মার্চ থেকে যে গণহত্যা শুরু করেছিল আর আমরা স্বাধীনতা অর্জন করে আজকে সকল শহীদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাই আর যারা এই গণহত্যার সাথে জড়িত তাদের প্রতি জাতির ঘৃণা জ্ঞাপন করছে কারণ তাদের এই ধরনের কর্মকাণ্ড আর যেন না হয় তবুও আজকে আমরা বিশ্বের দিকে যখন তাকাই সেই প্যালেস্টাইনিদের উপর ইসরায়েল কর্তৃক যে গণহত্যা চালানো হচ্ছে বাংলাদেশ তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা প্যালেস্টাইনিদের সাথে আছি আমরা যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই যুদ্ধ মানুষের কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না কারণ যুদ্ধকালীন অবস্থা কি আমরা তা জানি আমরা ভুক্তভোগী তাই আমরা যুদ্ধ চাই না এমনকি আমরা যে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছি সেখানেও আমাদের প্রতিবেশী দেশের সাথে আমরা আলোচনা করছি আমরা সংঘাতে যাইনি 
আর সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে বৈরিতা নয় জাতির পিতা যে নীতিমালা আমাদের দিয়ে গেছেন সেটাও আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাচ্ছি এবং সেটা আমরা পালন করে যাব বাংলাদেশ শান্তিপ্রিয় দেশ তবুও দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশের অভ্যন্তরে কিছু অগ্নি সন্ত্রাস খুন খারাপি অনেক কিছু করে থাকে তাদের সুমতি হোক সেটাই আমরা চাই যে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে একটি দেশ যে এগিয়ে যেতে পারে উন্নতি করতে পারে তার প্রমাণ আমরা করেছি সেই দু হাজার সরকার গঠন করে এ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনা করে আজকে বাংলাদেশকে অন্তত বিশ্বে একটা মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে আমরা সক্ষম হয়েছি এই যাত্রা অব্যাহত থাকুক আমাদের দেশের মানুষ বিশ্বে মাথা উঁচু করে সম্মানের সাথে চলুক সেটাই আমরা চাই সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি আজকে বছর বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন আমরা তাদেরকে পুরস্কৃত করেছি আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাব আমাদের গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন এলাকায় অনেক এরকম নিবেদিত প্রাণ মানুষ আছে যারা নিজেরা নিজেদের জন্য না মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু তারা কখনো সামনে আসতে পারে না বা আসেও না বা তাদেরকে খুঁজে বের করতে হয় কিন্তু সেইভাবে যদি আপনারা সকলেই যে আমরা প্রচেষ্টা চালাই যে স উদ্যোগে শতপ্রণোদিত হয়ে যারা এভাবে মানুষের কল্যাণে অবদান রেখে যাচ্ছে আমরা সরাসরি ছিলাম ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনের স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখছিলেন সেখানে ছিলাম প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সরাসরি দেখতে ভিজিট করুন সময় টিভির ফেসবুক পেজে এই ছিল এ সময়ের বাণিজ্যে সময় সংবাদের সঙ্গে থাকবেন সহকর্মী তোফা খান তামিম ধন্যবাদ ইমা সময় সংবাদ দিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পরে সঙ্গে থাকুন সময়ের